ഇപ്പൊ പല ബ്രീഡ്സിനും ലോങ് ഹെയർ ബ്രീഡ്സിനും ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും അവരുടെ ഹെയർ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തൊരു ത്രീ മന്ത്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തിക്നെസ് മാറുന്നത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സ്ട്രാ ടാലൻസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ ഒരു പെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ചെമ്പുകാവിലുള്ള റോംസ് ആൻഡ് ട്രാക്സിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെറ്റ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സർവീസസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഡോഗ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ്സ് മീ ജോഷി മാളിക്കൽ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സ്ട്രാ ടാലൻസ് അങ്ങനെ നമ്മള് റോംസ് ആൻഡ് ട്രാക്സിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സാരഥി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ചേട്ടാ പേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് സ്വദേശം തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ജിസ്റ്റ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ടാലൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പെറ്റ്സിന് റിലേറ്റഡ് ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആശയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ചേട്ടന് ആശയം വേറെ ഒന്നല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പെറ്റ് ലവറാണ് അങ്ങനെ ഷിറ്റ് സൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അപ്പോൾ ഷിറ്റ് സൂസിന് വേണ്ടി ബേസിക് ഗ്രൂമിങ് ഞാൻ ഇവിടെ തപ്പിയപ്പോൾ ഈ സംഭവം ായിരുന്നു അവിടെ സ്പെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും തയ്യാറല്ല പിന്നെ അവര് പെറ്റ്സ് അത്ര നോക്കണില്ല എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ ഒരു ഇത് വന്നു ശരിക്കും അത് അത്രക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഞാനായിട്ടൊന്നും തുടങ്ങി അപ്പൊ എത്ര നാളായി റോംസ് ആൻഡ് ട്രാക്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സെവൻത് മന്ത് ആണ് ഓക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മുഖത്ത് അവരെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവരൊരു സ്മൈല് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ അവര് ഹാപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വിജയം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മോട്ടിഫ് അതാണ് അതാണ് എന്റെ ഇതിന്റെ മെയിൻ യു എസ് പി തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഷിറ്റ്സുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷിറ്റ്സുവിന് ഫുൾ ബോഡി ഷാംപു വാഷിംഗ് കണ്ടീഷണർ വാഷിംഗ് പിന്നെ നമ്മള് ഫുൾ ബോഡി ഹെയർ ട്രിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹെയർ ട്രിമ്മിംഗ് അവരിപ്പോ ഫോട്ടോ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ നെയിൽ ട്രിമ്മിംഗ് യോ ക്ലീനിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിറ്റ്സൂസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബീകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാർജ് ബ്രീഡ്സ് ആയ ലാബഡോ ഗോൾഡൻ റിട്രീവ് ഇപ്പൊ കുറെ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് പൂഡൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് 
ഫ്രഞ്ച് ബുൾ ഡോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് കൊറേ അവരൊന്നും അവര് ചില ബ്രീഡ്സ് വരുമ്പോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നടക്കം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങള് ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ട്രയൽ ബേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ശരിക്കും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നത് ഗ്രൂമിംഗ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഷോപ്പിൽ ഞാൻ മാക്സിമം എൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റ് ക്യാറ്റ് എന്താണെങ്കിലും അവർ ഒരു ഓണർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ പെറ്റിന് എന്തൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ് അത് അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫുൾ സെക്ഷൻ ട്രീറ്റ്സ് മാത്രം ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പലർക്കും എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ ട്രീറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ടോയ്സ് ചൂ ചെയ്യാൻ പപ്പി സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അതിന്റെ ടോയ്സ് വേണം ടീതിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ടോയ്സിന്റെ ഒരു ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് പല കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോയ്സ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഇമ്പോർട്ട് കൊറേ ഇഷ്ടംപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോയ്സ് ആണ് പിന്നെ മെയിൻലി ഫുഡ് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് കൊണ്ടുവരുന്ന കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എസ് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു കെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റലി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പല റേഞ്ചസും പല ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചസിലും വരുന്ന എല്ലാ ബഡ്ജറ്റിലും പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റണ ഫുഡ് റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മളൊരു ഗ്രൂമിംഗ് പാർലർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂമിംഗിന് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സ്ലിക്കർ ബ്രഷസ് അതും പല റേഞ്ചസിലുള്ള സ്ലിക്കർ ബ്രഷ് പിന്നെ നമുക്ക് ഷാംപൂസ് ഷാംപൂസ് കണ്ടീഷണർ അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള സിറം അതിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലീവിൻ കണ്ടീഷണർ പെർഫ്യൂംസ് പപ്പിക്ക് അടക്കം അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പെർഫ്യൂംസ് എല്ലാം എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് കനേഡിയൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മീറ്റ് ആണ് ചിക്കൻ ടോക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിഷ് എഗ് വൈറ്റ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് സപ്ലിമെന്റ് പോലും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവൻ കമ്പനി തന്നെ പറയണത് സപ്ലിമെന്റ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൊടുത്ത നല്ല ഹൈ റിസൾട്ട് ആണ് പലരും നല്ല ബ്രീഡേഴ്സ് അടക്കം പലരും ഇത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് വെസ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ യു എസ് ബ്രാൻഡ് ആണ് മെയ്ഡ് ഇൻ യു എസ് എ ആണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയണത് ബേസിക്കലി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ടൂ ടോയിലും വലിയ ഹാർഡ് ബ്രീഡ്സ് റോട്ട് വീലർ തൊട്ട് ഡോഗ് അർജന്റീനോ ഏത് എത്ര വലിയ ഡോഗ് എത്ര വലിയ ബൈക്ക് ഫോസ് ഉള്ള ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ സാധനം പൊട്ടില്ല ഇത് ലൈഫ് ടൈം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പൊട്ടിയാൽ തന്നെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അതെ അത് അത്രയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൂട്ടായി വാങ്ങിച്ച് രണ്ടു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഡോഗ് പൊട്ടിച്ച് കളയണു അങ്ങനെ പല കംപ്ലൈൻസ് വരും ഇതിന് പൊട്ടിച്ചാൽ തന്നെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അത്രയും ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കടിച്ച് അവരെ ഈ ടീതിങ് സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് കടിച്ച് അവരെ പല്ലിന്റെ ആ തരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാനും അതിന് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ മെന്റൽ സ്റ്റിമുലേഷന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തം അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഒന്നും കൂടെ ഒരു പ്രീമിയമും പിന്നെ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല വയലു ഉള്ളി പോയാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറൊരു ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇത് ഗ്രൂമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും എഗെയിൻ യു എസ് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കണ്ടീഷണർ ഉണ്ട് ഷാംപൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട
അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രൂമിംഗ് റൂം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഷിംഗ് തൊട്ട്
പപ്പീസ് വരുമ്പോ ഇവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പീസ് ആണ് ഒരു ഇവരുടെ പപ്പീസിനൊക്കെ ഒരു വൺ ലാക്ക് റേഞ്ച് ആണ് വരിക പപ്പീസ് ൂഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂമിംഗ് വൺസ് ഇൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ ഹെയർ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വൺസ് ഇൻ ത്രീ ത്രീ മന്ത്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത് ഇതുപോലെയുള്ള ഹെയറി പെറ്റ്സിനൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ നമ്മള് ഏത് ബ്രീഡ് ആണെങ്കിലും അതിപ്പോ ലോങ് ഹെയർ അല്ല ഷോർട്ട് ഹെയർ അല്ല കാറ്റ് ആണോ ഏത് ബ്രീഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈജീൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സറൗണ്ടിങ്സ് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കുക മാക്സിമം ഡേർട്ടി ആവാണ്ട് നോക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസും ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സർവീസും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എത്ര ഇനം ബ്രീഡുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഷിറ്റ്സൂസ് ഉണ്ട് വീകളുണ്ട് ഇപ്പൊ പൂടലുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് വേറെ ബ്രീഡ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഐറ്റം അല്ലെ എന്തായാലും നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പപ്പീസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഷോ 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 ഇതാ എന്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ എന്ന പേര് കോഴിക്കോടിലാണ് നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വളർത്തുന്നത് ഷോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇവരെല്ലാരും കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ പെറ്റില് അതായത് ഷിറ്റ്സു ും 
നന്നായിട്ട് ബ്രേക്കേജും ഒന്നും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സി വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഷോക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ അതില് ഷോ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളവരില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഷോക്ക് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ സിക്സ് സെവൻ മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ കൊറോണ കാരണം ഷോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഷോ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു ഷോക്ക് ഇവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് ശരി ആള് ചെറുതാന്ന് നോക്കണ്ടാന്ന് അപ്പൊ ഇവരാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ പീസ് ഇവരെവിടുന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണോ അതെ ഇത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവരുടെ പേരാണ് മിനിയേച്ചർ സ്നൗസർ ഇതൊരുപാടുപേരായാലുണ്ടോ നമ്മുടെ അവിടെ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയില് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു പേരെടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അധികം എന്തായാലും റയർ ബ്രീഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയില് ഇവർക്ക് ഗ്രൂമിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൂമിങ്ങും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എന്താ പറയാ 
ഒരുമിച്ചാണോ ഈ ഡോഗ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഡെയിലി വാക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഹെൽത്തിന് എത്രത്തോളം ഉപകാരമാണ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഡോഗ്സിനെ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ട് അവർക്കൊരു എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബേസിക് എബിലിറ്റി അവർക്കും ഉണ്ട് അവർക്കും ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കണത് അവരുടെ മെന്റൽ ഡിപ്രഷനും ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അവർക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ കാണാനും അവർക്കും താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അവരും നമ്മളെക്കാളും എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് ആണ് അവര് ശരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു കൂട്ടിലിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ രീതികൾ അതാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അവയർനെസ് ആയി പലരും പുറത്ത് ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് പോയാൽ തന്നെ ഈ റോട്ടിക്കട തന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് ഡോഗ്സ് വാക്കിന് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ മാറി തുടങ്ങി മാത്രല്ല ഇവർക്ക് നടന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് പോലുള്ള അവർക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് നമുക്കൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവർക്കും അത് അത് മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കിയെല്ലാം ഇവർക്കും അതേപോലെ തന്നെയാ അപ്പൊ ഇവർക്ക് നടക്കാനുള്ള ഹെൽത്ത് വൈസ് അവർക്ക് എക്സസൈസ് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ജോയിന്റ്സും അവരുടെ മറ്റേ ബോഡിയിലുള്ള വേറെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതെ മെന്റൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ വേണം പുറത്ത് സോഷ്യലൈസേഷൻ വേണം സോഷ്യലൈസിങ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഡോഗ് കുറച്ചും കൂടെ അഗ്രസീവും വയലൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എക്സ്ട്രാ ടാലൻസ് എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് റോംസ് ആൻഡ് ട്രാക്സിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പെറ്റ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് റോംസ് ആൻഡ് ട്രാക്സ് അതായത് പെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസും ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്പാ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഒരു പെറ്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂമിങ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഷാംപൂ അതുപോലെ കണ്ടീഷണർ അതുപോലെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു പെറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ആക്സസറീസ് ആണെങ്കിലും റോംസ് ആൻഡ് ട്രാക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ ജിസ്റ്റു ചേട്ടന് എല്ലാവിധ താങ്ക്സും പറയുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ഥാപനം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഗ്രൂം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്ന് കണ്ട എല്ലാ പെറ്റ്സിനെയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് വി ജോഷി മാളിയേക്കൽ ജിസ്റ്റു ചേട്ടൻ സൈനിങ